mayong untak pag utro sa tanan. Salamat sa ginoong tungod kay ka nga daw maka uh, daig na sa kita no, sa tuwang abuhi na ginoong. Uh, salamat sa ginoong tungod kay matinuman siya. Wala gin siya nagkakapakya sa tuwang uh, uh, kinabuhi. Uh, salamat sa ginoong tungod kay ang uh, iyang saad bago kanunay every morning. Uh, Mokal na siya uh, ang ginoong yun daigon sa tuwang uh, kinabuhi. Kaya ang inabong talahan sa pagtindog Great is thy faithfulness. Ayun na sa ito nga pag-awit. We will do our best, no? Sa pag-awit, ipagawa sa ito ng tingog, tungod kay kinyang itong inihimu. Practice kini siya kung saan may tabo dito sa langit. Dito sa langit, kung natin preaching. Dili na, wala dili na ang kita makaduho ang preaching dito about Jesus Christ. Tungod kay Jesus Christ, naan na dito. Dili sa kalimutan, wala yung mundan na nakapakaduho kita. Nagkatuhon kita ang bitungod kang Jesus Christ at kay Dinhin, kung sa sige nung mag-grow kita o yung nga nga ito nga pag-tubo kung ipikto ka na siya sa ito nga pag-dahi sa ginoong. Gamito na ito nga itong tingog sa pag-dahi ito dili lang sa dili na ito gamito sa kalibutan kung hindi para sa ginoong. Great is thy faithfulness. Ready? See Great is thy
kaniyang inagi siya ang pagpadala siya ang bugtong anak na mao si Jesus Christ. Iluwas kita niya kinsa man kang luwason sa usa ka makasasala, usa ka tawo nga nagrebelde si Ginoo, agin sa iya nga pulong but still dugma kita si Ginoo, matay si Jesus Christ to the cross. Iola niya ang iya nga dugo para kita mailuan sa atong mga sala. Are you was in the plan? Ya ito na sa paglingkod.
Salamat sa mensahe sa puno sa ginoo, pinagis sa sa kalawiton. Kasagaran pa makahangita o mga lisod ng tenta. Daghantag mga awit ng aming duman o kunin ang dumo sa Psalm 90 ang gagawin sa iyo ang Song of Moses. Uman itong katong nga deliverance sila experience sila sa sa gawag sa ginugigan sa sa Egypt. Nag gawas, kasing-kasing sa usaka anak sa ginoo ang mga pulong pagparayag silang pagkamapasalamato. And somehow, I believe, brothers and sisters in the Lord, nalayan itong mga nagpagdaanan, nalayan itong mga sitwasyon, sirkumstansya, kung nagtoko, kitang-tanan, we are sharing the same song. And that is the song of Thanksgiving, song of confidence, and even song of deliverance. Ihangin na kung talang palihok sa pag-update sa itong mga Bible, 2 Peter chapter 3 verse 9 The Lord is not slack concerning his promise as some men count slackness, but is long suffering to us who are, that not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Second Peter chapter 3 verse 16, an account that the long suffering of our Lord's salvation is salvation even as our beloved brother Paul, also according to the wisdom given to him, had written unto you. Karong nga pong tag mga ikson, akong i-share sa tuwan. The long suffering of God. Ang pagka magpailubon sa atong ginoo. Ang pagka puno sa pasensya. Kung kung natin ang tunan, kining uh, bahin o kinaiyahan sa itong ginuog manluluwas ng Moses Kristo. Cristo. Makunek kita mga itsuon ngayon to sa daghan pa niya ng mga kinaiyahan. Iyahang gugma, iyahang pagkabuutan, ang iyang pagkapuno sa grasya o sa iyong kaluoy na walay katapusan. Atong tanawang mga itsuon, Ang mga panahon sa Biblia, kinabuhi sa mga tao sa Biblia, base sa ilang panahon o kitawag na dispensation, o base sa ilang uh, generasyon. In the time of creation, Adam failed. In the time of his children, Abel and Cain, Cain failed. After the flood, Noah failed. In the time of Abraham and Jacob, his grandchild failed. In the time of Moses, Israel failed. Judges failed. Kings have failed. Even King Solomon has failed. Sa atong panahon ng Egsoon, I mean, in the time, in the days of Jesus, the very people that He came for failed. John 1.12, they refused and rejected Him, and even later even and accused Him, and called Him, called Him an impostor. In the time of the Apostles, the Church failed. Ang pagka mapailugon sa ginoo ng Egsoon, muabot nga ito sa katapusan ng kasingkasing, sa katapusan ng tao na makadungog sa mayong balita. The long suffering of God will reach 
the very heart of the last soul to hear the good news and so be known if he would choose to obey God or to fail. Karun nga punta, katutunan ang dako nga importansya sa kinaiyan sa ginoo sa iyang pagka mapainuhon. We have the picture of life before the fall, during the fall, and after the fall. There was only but Adam and Eve and God in the garden. Pugiatag sa kinoo sa ilang tanan kapungot over the animals that God has given to Adam the dominion, the leadership over the wife, over, over the woman, and has given all of his creations under the supervision of Adam. Kung natong tangan mga itsoon, ayahay, simply, Bugana kayo pinabuhin ni Adan dito sa Garden of Eden, kaoban siyang asawa ng si Eve. But God has only one thing for them. For so many things that they could do, they can do, God has given them one thing not to do. But they failed the Lord. Do not eat the fruit of the tree which is in the midst of the garden of Eden, the tree of the knowledge of good and evil. For the moment you will eat thereof, you will be separated from it. We will be separated from each other. You shall die. I believe, mga Ichuot, that in the context between the conversation of God and Adam and Eve, nakasabot si Adam, unsay butasabot sa, you shall surely die. The truth was not hidden. Hindi lang pwede magkaingon si Adan nga. Wala mang ka nagsutig ino nga mo na ibunin mo inon. Nagkasabot si Adan mga insuot. We also know, ato kung naibaluan kung punsa ka, punsa ka grabe ang itiktok sa sala, nga niabot sa atong panahon mga insuot, and even beyond, kung di pa mabalit ang ginoo, kuhaw na po, wala ta kabalo, kuhaw na ka, kung pilag pa ka-generation ang mabot before His return, we all knew as predicted that men shall grow worse and worse and their wickedness shall grow and grow and grow. Igon pa sa usata, sa article writer, we can do anything to stop wickedness, even to alter its flow, or to slow, to, to slow, ipahinayon ang pagtubo, ang pagdagan sa kadautan. Wala tayo mahimo ng mga itsuon, tungod kay maugin na ang itabok kang ng mga panahon. From the, from the murder of Abel, Abel, unto the flood, Genesis chapter 4 to 6, even po sa usad na author, If I were God, all of humanity will cease to exist. To exist. Kung ako ginoo, tanan mga tao, muundang, muhunong sa pag-exist. Mga wala. Ang nasa yung nauna because of the sinfulness of men, and so he connected with the holiness and justice of God. But praise the Lord, because of his long suffering, because of his compassions that fails not, because of his kindness that reaches you, because of his love that we are being consumed with. Hangtod ka mga itsuon, buhi pa ka o nagatagamdam sa kaayos sa kino. Amen? Because of His long suffering. You see, it was 2,000 years ago, more or less, na nai nag-question about sa pagkamatinumanong sa ginoo 
sa iyang saad na siya bumalik. That God is being slack to His promise. Maniwan na po si Pedro, never ang dili na ang ginoo na teotiyaw sa iyong saan, matinumanan ang ginoo sa iyong saan, ang ginunggan kung anong wala pa sinibalik atong ang palawang mga iksuon, it's because dili gusto ang ginoo na doon ay usa na malaglag. Gusto sa ginoo na tanan mag-inonsol o na tanan mag-angon sa kaluwasan. And can you imagine the blessing Gigan ato nga time nga gi-question ang integrity sa pulong sa Ginoo regarding his promise to return. Hangtod sa adlaw nga ikaw nakaangkon og kaluwasan. Imo man nakita mga itsuoy itsuon o ato bang na realize Nga usa ka maayo usa ka dako ayo mabutangon ni tabo sa kinabuhi nato ug sa kinatibuk-an istorya sa kalibutan nga ang Ginoo wala pa mo balik ug moay hinungdan nga nakadungog ka sa bisaya sa mayo balita ug mito ka ni saling ka kang Kristo Hesus kinung Ginoo man duluwas ug karon usa ka anak sa Ginoo Doon pa sa kong tatay, kadugay mo ng wali kung mabalik ang ginoo. Pastor, wala pa man di hapon. Ikuha na siya sa ginoo. Pero kapalo ang mga insuon, tungon kayong ginoo wala pa nibalik, naluwas ka. Naluwas ko, huwag na karoon na gawalat kita sa pagbalik sa ginoo and praying that the last soul, the last ear, the last heart, We'll receive, we'll hear the gospel message, and then Jesus will return, will come. Excited ka na mga Iksuon? Pero kung nagpunta mga Iksuon, I am praying to the Lord. Ang Santo nag-iisip kita sa iyang pagka mapailugon ang bala ng Espiritu maga panukto sa imong kasing-kasing. Kung wala pa nibalik ang ginoo, hangtod ka lang na Siguro tungod kay luwason ka sa kinoon. Kung nakadili ka ron, nga wala pa ka sigurado, kung nasa padulong imong kalag, kung man ka mamatay, wala pa ka nakasabot, wala pa ka nakailag ang Kristo, wala pa ka nakatutok ang Kristo Jesus ng ginoon man luwas, wala pa ka nag, nagtugyan si mong kabalingon, dihan sa iya ha, isip ko sa ka makasasala, wala pa ikaw misali nga siya lamang ang imong man luwas, Maybe God did not return yet. Wala pa siya nibalik because God wants you to be saved. Luwason ka sa ginoo. Ang ginoo dili magalangan na itungod sa iyang saan. Ingon sa paglangan. sa ginunang-una sa uban, apan siya may pagka mapailubon alang ka ninyo sa nagdili buot nga may bisan kinsa na mawala kung dili nga ang tanan makadangat sa pagginulso. Jeremiah, the prophet once said, tungod sa, pag, sa mga may gumaong kalulot ni Yehova, kita wala mga laglag. Psalm 124, the psalmist said, David, if it had not been the Lord, kung dili pa lang ang ginoo sa atong sign, we have been drowned na namatay na ta, na nalumos na ta, o kitang patay na ta sa mga kalaban. Kung so, nabuntag mga itsuon, atong tubago ng pangutana, how to live Honoring the long suffering of God. Unsaon na ito pag kinabuhi nga mapasidunggan ang pagka maipailubon sa ginoo. How? 
sa una mo pa kinabuhi para nga ang pagkamapayroon sa ginoo ma mahatagan ang pagpasidungo. Kung sa una mo sa paggawi sa ating pagkinabuhi, aron nga makita o matakita na ito ang bili sa pagkamapayroon sa ginoo. Kung sa ingang ng bagay mga itsoon, ako may pakita kung unsa ko ka mapasalamatong tungod kay huwa pa sinibalik o nga ako nakaangkong sa kaluwasan o kasiguruhan sa akong karan. Una, by living out the highest worth of life sa pagkinabuhi sa pinakataas na bilit sa imong kinabuhi. That new life in Christ, ang bago na kinabuhi na nara sa imo, being set apart for Himself, usaka linain, a kind of life with high dignity. Kinabuhi mga ituon nga na ay dignidad, anak sa ginoo. Anak sa hari sa mga hari. Anak ikaw sa nagbuhat sa kalibutan. Aron kita mahimo nga alang sa pagdai. Sa iyang himaya. Nga kaniyato milang kita kang Kristo. Nga kaniya usap sa pagkadungog ninyo sa pulong sa kamatuuran, sa maayong balita sa inyong kaluwasan. Nga kaniya usap sa mituo ka mo, ipatikan ka mo sa Espiritu Santo sa saan. Nga mao ang pagsalig sa atong kabilin alang sa katumsanan sa ilang kabalingon. Sa iyang kabalingon nga naangkon, nga ito sa pagdai sa iyang himaya. Let me say it in English mga ituon. We are saved to be the praise of His glory. Therefore, live it out. Iluwas kita sa gino para may hindi dayan dayan sa yung himaya. Ug tungod niya na ato kanang isuon ni tinaguhi. Ug makita kanang sigo kalibutan ang pina kataas ng bili sa tinaguhi, ang imong tinaguhi, ang akong tinaguhi. Kung sa'yo magunahon na kita ng mga tao at magunggan ng basa sa social media, magkadungong kita ng mga news, suicide cases, na sa'yo mga, mga testimonies, na sa'yo mga, mga sulat na gibilin, na sa'yo mga tao na nagpunong ilang kasing-kasing sa, sa insecurity, na sa'yo mga tao na ang na sa'yo magunahon na sigla sila o self-pity, Luoy kayo ko. Ako ang pinaka pinaka kubri, ako ang pinaka luoy, ako ang pinaka way claro, ako ang pinaka obus ng klase sa tao ni ng ng susudan. Kung anak ka sa Ginoo, the value of your life is as valuable as the rest that Jesus died for. Ang bili sa inyong kinabuhi at suon, susama sa bili sa kinabuhi sa dagang ng mga tao na mga ay ipakamatya ni Kristo Yesus. Hindi ang maingon ko na wala ko'y bili, wala ko ay wala ko'y ayaw ng tao. Siguro maingon ka mga suon, usan lang siya sa mga hong-hong sa yawa. Hong-hong sa yawa. Live out the highest word of your life since it was and it is and will always be that way. Ang kinabuhi na dihatang sa ginungo sa imuha, kinabuhi, klase sa kinabuhi, na i-dignify, na ay dignidad, dili siya klase sa kinabuhi, na susama sa kinabuhi sa usapan ito. It is a vessel unto honor, sanctified, set apart for Himself. Second Timothy chapter two, verse twenty-one. 
Usa ko ng usa ka tao maghilo sa iyang kaugalingon ni ining mga butangan. Worldliness, wickedness, carnality, all words of the flesh. Siya mahimong suglanan. Ah, kami na mga itsuot. Mahimong suglanan sa kadungganan. Ginabalaan, set aside, sanctify, o may kapuslanan alam sa ginoo. Amo na nga itong kinabuhi. Kung ginoo niya alam na sa ginoo, ang imong kinabuhi, ang imong kinabuhi, kinabuhi mahimong sudlanan o kadungganan. Ang atong kinabuhi, ginabalaan sa ginoo, o ang atong kinabuhi, may kapuslanan alam sa ginoo. O ka nang kinabuhi mga itsuon, na andan sa kanang maayong buhay. Kung tanang putas ng kabuling ng Lord, bakusan ba ko si Bumbu Lahaton? Lalo ko ay kasa, lalo ko ay kahibalo, lalo ko ay kaalang gino, para mapusan ang gamit ko sa iglesia. Di andan ang imong kinabuhi para sa mga maayong buhay. Ato ba ang yatagan Pagkikidad ang atong pagkariluwas mga itsuon. Ingon pa sa mga maestro sa Bible School sa una, Dignify your person. Do not demand trust and respect, but show them that you are respectable. Wala ka sa ginoo. Dignify yourself. Every time mo gawas ka sa mong balay, panamin, tanawa, kung dignified ba yung mong kaugalingon, mo gawas na ito sa kalibutan. Brothers and sisters in the Lord, let me tell you, sa bisan gamay ng isyo ni Tari sa mong pagkatawin sa Kristuhanon, it is important because it is a contributing factor or element sa namaghatag o dignidad sa mong pagkatawin. When you speak, na ba yung dignidad? The way you dress yourself, na ba yung dignidad? Dili ka anak ni mayor. Dili ka anak sa congressman. Dili ka anak sa presidente. Anak ka sa balaan ng Diyos. The way you think, The way we converse with other people. Magkikistuli yata sa bang ng mga tao. Nabaytikidan ang atong presentation sa atong kaugalingon. Naituwang ka, magkumpare, magkumare. Nagkistuliyan na yun sila. Yung isa ka kumare, nagkistot siya sa mga maayon niya ng mga gibuhat. And somehow, she sounds like she is proud, of course, boasting in the Lord. Salamat sa Sikino, na hindi, na hindi siya, na usap siya, na katabang sa soban ng mga tao, na ay nag-testify, na nag-bless siya kinabuhi. O sa katasing ng istorya, na nag-describe sa iyong kabalikon, nag-expect siya mga itsuhod, na daigon sa iyong kumari. But listen, muna ang remark sa iyong kumari. Dapat lang. Dapat lang. Did you get the point? Natay mga pagpakamaayong mga itsuon sa tatalo sa ginoo. Natay na himong ng mga mga maayo mga mga pagpangalagdan o sa grasya sa ginoo, sa kusog sa ginoo, sa kaloy sa ginoo, sa tabang sa ginoo, na himo na ito mga itsuon. O kanindot pa man doon ng atong dawaton sa itong naolog kasing-kasing na dapat lang ako itong nabuhan. Tungod kay bago na ko 
tungod kay na ay dignidad ang atong pagkatao. Tungod kay ang atong kinabuhi, sudanan sa katungganan. Tungod kay ang atong kinabuhi, ibalapan. Tungod kay ang atong kinabuhi, dunay kapuslanan alam sa ginoo. Dapat na. Sa pagkamapailubon ni Kristo, naabot na ito ang adlaw sa itong kaluwasan, sumala sa plano sa Diyos. Sa kay tabo sa itong kinabuhi, ng dili matago, kung dili mabaliwala, kung kinikinuon. We cannot hide nor be silent with our testimony of our salvation. There is no such one such thing as secret believer. Magkita ng mga insuot tungod kay nung gawas ka na sa itong kinabuhi. Na ay mga kaisuan, nung sa ay mga insuot na itong ilabel ng mga bukoy-bukoy. <laughs> mga bukoy-bukoy, mga kaisuan, mga bulayakon, mga ang papapapon. So, di may sutsing anak, kaya yung anak pa sa pagkabuhay niyo. Pagkabad lungon, kaya yung ulo. Nadaan po yung mga kristuano, na may napoy panahon sa mga kinabuhay ng mga bubuy-bubuy pagda. Napoy sa kamigo, na ang tawag niya sa among kauban na pastor, kay buboy. O kay sa Bible school pa, kapatid yung buboyan. Ito siya mga egsuon. Iling atong mga kapakyasan, iling atong pagka, pagka, pagka makasasala ko bago sa ginoo. Nga mata, mga tao sa palimot usahay na konsumisyon na mga anak, na minaw ka rin yung mga ginikanan na konsumisyon sa inyo. Kato nga po na siya yung istorya sa kapanahon, nga mo sa kailahan na konsumisyon sa inyo anak, tungod kay badlungon na yun kayo. I think three or four times, nasulti na po niyo. Nadili po mga humanang simba, Mugawa sa lang sila kayo, ito sa barkada kayo mga motor riding. Wala pa naman ang simba. Sa kapanahon, ipadlong sa Sikinoo, na disgrasya, na putol, musaka, il, sa kapaa. O permi na nga simba, kumang permi ang worship service. Hindi na magkauna ulit. Kaya kinangan mga magalanay. na ay mga prayer requests ng mga ginikanan kaya na consumation sila mga anak. Be careful parents. Kung sa inyong ginahuna na may tapos ng anak, tungod sa inyong desperation, tungod sa atong desperation. Basi na ay mga pampo, mga pastor, ang kuya kung anak pastor, kaya di karit lang panggahi ang tuglo, yun ang malihok. Hindi ay sa gawali si Pastor, si Gulat sa Silpong. I am not joking. I mean, hindi ka man tilang po ang sagin ng sato. I don't know. But when ever the Lord wanted our attention, it is painful. Huwag na natin kinabuhin mga egsuon ang sige yun ako kagayin na sudanan sa kadungganan espesyal na tubangan sa ginoo taas kayo ang iyahang pili dignifying dignifying Ikaduha nga atong buha doon para maikinabuhin ma nato na matagahan ang kadungganan ang pagkamat pagkamapailogon sa ginoo not only by living out the highest word of our life ikaduha by living in constant celebration to be salvation pag kinabuhi niya sa makanunayon ng pagkalipay sa atong kaluwasan ng insuot Psalm 103, verses 1 to 3. The benefits of the Lord. The goodness of the Lord. 
Yung panik yung David, yung mga salmis. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives our sins, who heals our illnesses, who saves us from destruction, who crowns us with loving kindness and tender mercy, who satisfies our mouth with good things. You see, mga Iksuol, look at your Bible. Read your Bible. Kami na mga himimuan sa ginoo. Nahitabo kini siya. Adlaw na adlaw sa ating pinapuwi. He is, God is keeping on redeeming our souls from any harm. I'm not talking about our salvation from the lake of fire. Adlaw adlaw ginagamas kita sa ginoo. Adlaw adlaw ginagamas kita sa ginoo. Adlaw-adlaw, ginapasaylo kita sa ginoo sa itong mga kasalanan. Ginaayaw kita sa ginoo sa itong mga balatian. You see, the tone of the psalmist was with celebration or thanksgiving. Naa siya ay tono na mapasalamatun sa nagkaunahuna siya sa mga binipisyong agyatag sa ginawa sa iya. You see mga Iksuon, if we will start from the day of our salvation, we will never get short of reason to rejoice in the Lord. Ang kaluwasan na tinuod na naa sa inyong nasa kuha is worth celebrating day after another. The remembrance of God's long suffering. The remembrance of God's long suffering, mercy and love calls for a celebration. It is a celebration of thanksgiving. Ingon pa ni David, Psalm 124, it was a it was a jubilant song. I don't know sa ituno sa kanta. Pero usa ka to kalawiton sa pag silibra sa pagpasalamat pagdayat sa Ginoo. If it had not been the Lord who was on our side, let Israel say this. Very um, sa ni um, 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 presentation sa psalmist. If it had not been the Lord who was on our side, we have been dead. We always look for a reason to be thankful. Sa may ako pa salamatan sa Gino. Karong Wednesday, karong Sunday, karong Thanksgiving, sa may ako pa salamatan sa Gino. We want big deals like answered prayers, healing, uh, in business, good returns, in farming, good harvest, in relationship, blessed. But sometimes it's a sad moment of our lives that we can't see anything worth thanking. Kung sa'yo nito po sa itong kinabuhi mga itsun, are we blind? And now let the blind say, I can see. And this say, I can hear. Usahay at itong ginapangita lamang itong mga big deal na mga itabuo sa itong kinabuhi that sometimes usahay ka ni dili na maapil na aling mga linya sa big deal ang atong kaluwasan. Nangita at ang mga dagko ng mga istorya sa gahong sa ginoo. Nangita at ang mga, mga makakapture sa pang, pangdungog sa itong mga itsuon. Kung atong lang nag gi gi the underestimate, atong na-overlook. Wala na itong natanaan, wala itong natutukan, yung atanggahan di ay kaayo ang ilong kinabuhan sa itong kinabuhi. Adlaw na tanan, kapalipalit ka na adlaw. His faithfulness is new every morning. Are we short of reason? His faithfulness alone, His mercies 
shalom, His grace that never ends. We call it wonderful grace, marvelous grace. What makes us so silent? Like we have nothing to be thankful for. Rejoicing. Pag tayo ng Zohar. Pag tayo. 1 Thessalonians 5.16 Rejoice evermore. Philippians 4.4 Rejoice in the Lord always. Read your Bible please. Read that verse. I know you memorized that verse but read it again. Rejoice in the Lord always and again I say rejoice. Apostle Paul must have a good reason why he said that. Pagkalipay niya sa ginoo, upos kundo pag-ingon, pagkalipay niya sa Diyos. He was imposing a lifestyle. Diotronia, pagkalipay ka mo sa ginoo. Osbon ko, pagkalipay ka mo sa ginoo. Pag ang pulong, ang idea sa Gria, ginabalik mo ang suon, it has double or triple, triple significance or importance. Tante din ang ingam. Magkalipay. Mura lang siguro part sa mga misilanyos na, na kabahin sa kinabuhin Kristuhan. No? Pero kabalot ang mga itsuon na wala masayot sa Pano Pablo pag imunya sa mga taga-Pilipos. Rejoice in the Lord always and again I say it to It is a lifestyle. To rejoice in the Lord, He said, Rejoice in the one who saved you. Pagkalipay diha sa diha kaniya nga nagluwas kanimo pagkalipay diha kaniya nga mapailugon kaayo pagkalipay diha kaniya nga nagasustain sa imong kinabuhi pagkalipay diha kaniya nga nagapreserve sa imong kinabuhi pagkalipay diha kaniya nga nagasaad nga mubalik og kuhaon ikaw og dagkon ngadto sa iyang kaugalingon Dili ka magkalipay. Tumot kay nawadan ka trabaho. Kay nakuha ng adlaw sa mong trabaho sa pandemic. Nagluya yung negosyo. Nagluya yung pangitaan. Puroon sa man ang epekto sa iyong kinabuhi. Dili ka magkalipay. Mga itsuon, daghan kayo kita ginunggan aron magkalipay niya sa kinabuhi. Again, rejoice in the one who saved you, rejoice in the one whose long-suffering reaches your day of salvation. Rejoice in the one who suffered and died for you. Rejoice in the one who sustained you and preserved you unto this day. Uy, salamat sa gino, ang tuturun buhi pata. Amen? We want heaven, of course. We want sunset water, but we like here. We like it here. We have all these attachments mga itsuon o kabalo ko ang nagkasabot ng ginoo why we still love to be alive. And that is worth saying thank you Lord. Mawagi ko lang sa Rivera sa likod. Sa likod mo ng Rivera ang liyang morgue. Morgue. Nalil mo tindog na magkuha sila ng mga patay na ikisulod, na ikigawas, na ikiprocess. Pero salamat po sa ginoo na ako ang tao na may aking binabay. Dili. Ang tuwa sa sunod. Rejoice in the Lord always for it is indeed reasonable and commendable. 
di opposite mga itsuon sa kanak sa ginong kung sige lang kagbukot kung sige lang kagbukot kung sige lang kagbukot kung sige lang wala nang nabagay sa itong profession be happy because you have reasons to be happy let your countenance shine the wise man says besides smiling ang pag smile mga 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 pinsuon smiling and laughing prevents wrinkles mutaw mo na nood and a merry heart is a good medicine. Napata niya ang pandemic karoon. Apektado ng halos area sa itong ginabuhi. Niya mag mugot-mugot pa ka. Mag consumation ni kong nao. Brothers and sisters in the Lord, keep smiling. Brothers and sisters in the Lord, wear a smile. Maya mong tano, hindi kita sa mga picture-picture. Mga look up, look up. Waki. Ya, ada lagi post. Ya, pertanyaan itu mengenai caption. Happy thoughts. Ia nak mengenai semua. Ili kau mengenai mengapa guna guna dan maka peduli sama dengan meminau. Usaha yang atau mula buai. Usaha yang atau mengalih. Usaha yang atau tunada. Usaha yang atau kiran awan. Wala mubagai sa atong kinabuhi. Kaya nga naman mga itsuon, ang atong kinabuhi o sa kinabuhi nga malipayong. Sa ahay lamang, hindi na ito makontrol, makontrol ang atong emosyon, hindi na ito makaya nga baliwalaon ang atong mga problema. Nahinundong ko mga itsuon sa usapang issue about entitlement, insecurity, and self-pity. Ang tao na unang-una na siya tapos tagaan ni mga butang na yung nadawag would barely say thanks to them, to, to God for this, for, for this thing. Nagunang-una siya, unang-anag siya, nangyayatang na sa ginoon sa iya. Kapag sa panahon na tuhawang sa ginoo, tuundangon sa ginoo, paghatang, madawa niyang magbati, masuko siya, o ma-offend siya. He or she felt entitled. Pero atong unaw-unaw ng egsoon, kung unsa man ang gihatag sa ginoo sa ato, sa imo, maayong ang mga butang, ka na gihatag niya, tungod kay gusto niya nga magkinabuhi kita nga bugana o malipayon malinaon o bisay tinuod mga egsuon tinuod niya ang ginuo nagtagan o nagtanaw sa itong kahintangan ang imong unahonaw kasing-kasing na puno sa insecurity ang imong unahonaw kasing-kasing na puno sa self-pity how could you how could you just just Give a true smile. Kung mao gana ang nasin ng kasing-kasing, di ba? Kung ano ang magulo ng atong town finance bukat niyan panila mula di bitaya no kalabasa. Perso, sila ba kung mukot? Mukot lang. Sila ba kung mukot? Sila ko pa sa pagkini ang pahiyong. Ang usayon po, dalang itong pahiyong kay Mukot. Mukot din ito siya. Pinanan na na yung naong ang pahiyong. Ang bote ka, pinanan na yung pahiyong. Pero mga itsuon, ang pag, ang pagpadayan, kung nun sang nasa sugod, makita kit, makita kit mga itsuon, 
pinagi sa ito ang kulagway, sa atong liho, sa atong mga panipang-istorya, kung sa atong mga tunagan. Kinamdam mo kay Nehemaya, niya ito siya sa, sa king, igon sa king, subok man ka, Nehemaya, kung nga nasayod ko nga dili, tungod kay na kay sakit, Kung siya tawag sa king, di, 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 di mention sa king, may mayat sa kato, verse 2, sorrow of heart. Ah, sorrow of heart. Kung ka na mga insyon, mag, magsubo akong kasing-kasing, tungod kay wala pa na padyan ang libog simbahan. Nagsubukin ko. Baba kayo nga, problematic yun kayo ka. Kay wala pa na pinturahan ang simbahan, kay wala pa na tayo. You see, our care and concern for, for the welfare of, of God's glory, that's good. Pero kung ang ato na nauna, ang sorrow of heart, ang, ka, ang ka, kasubo sa itong kasing-kasing, tungod sa mga material na mga butang, tungod sa mga, mga disappointments sa itong palibot, tungod sa mga offenses sa itong pinabuhi, tungod sa mga tao sa itong palibot, Tungod sa pag-ampo sa dugay ng ipangayong na wala pag-iatag sa ginoo. Tungod sa, tungod sa usa kaputang yung ginahanong ang diyan. It seems that, that the heaven is so silent. Now, ibahagi natin mga egson. There is no reason to smile. There is no reason to be happy. There is no reason to rejoice. It is a matter of perspective. It is a matter of understanding. It is a matter of trusting the Lord. Ang atong mga pagkinabuhay, mga egsoon, kanunay ng katuyok-tuyok sa istorya, tug-isyo sa atong pagtuon niya sa gino. Every Sunday, ginaganta na ito, it friends, with a grateful heart. But you see, to be honest with you, many times you sang, you, you, you sang that song. Correct me if I am wrong because na ako yung mga time na nagkakanta ko na ng mga itso yung nagkanta that I am not grateful, that my heart is not grateful. That I am just mumbling the words of thanksgiving. That I am just giving the tone, the melody, and yet my heart is not grateful. And I have reasons. But my reasons are not reasonable and my reasons are not commendable. Dilig siya tama. Dilig siya isa. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Why? Because He has given Jesus Christ His Son. And now, let the weak say, I am strong. Many times, I ako nang ikanta mong egsoon with all hypocrisy. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done in my life. Dili na itong mabati kung nung saan kalipay sa usang kabuta na nakakita. Because never in your life that you've been a blind person. Hindi rin magkaputa sa pati ng pagkatao and you can't relate how this blind man felt when Jesus gave him his sight. But the song says, let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear. Dili ka bumo, dili ka puta, dili ka, dili ka, papa. Are you not a lame man? Praises be to the Lord, brothers and sisters in the Lord, because we are not blind. Because we are not deaf. Because we are not crippled. And how dare am I to say 
Lord, kung sa'yo ako, pasalamatan sa iyo. Let the deaf say, I can hear because of what the Lord has done for us. Give thanks. Give thanks. Number three, and last. Live, living out the highest worth of our life to honor the suffering of God. Number two, living in constant celebration of His salvation. And number three and last, by living a manner of life worthy of the gospel of Christ. Pag kinabuhi, sa so, mga klase sa kinabuhi, natapos sa kaluwasan o sa maayong balita ni Jesus Christo. Kinabuhi nga nagadala og gahom sa kaluwasan. Kinabuhi nga nagaproklama sa maayong balita sa Ginoo. Dili kinabuhi nga nagahatag og hugaw o kaulawan sa maayong balita. Dili kinabuhi nga nagahatag og pagkalibog sa mga tao may tungod sa maayong balita. Dili kinabuhi nga nagadugang sa kabugaton sa uban sa palibot. Philippians 1.27 Ngani ang inyong paaki sa kinabuhi imua na tapos sa maayong balita ni Kristo. Aron nga bisan mo ana ako o magsutuong ka ninyo kung bisan wala ako din ha makadungog ako may tungod sa inyong kahintang nga magamalikon ka mo sa usa ka espiritu uban sa usa ka talag nga na pakigbiso alang sa pagtuo sa maayong balita. Mga insuod, atong mapasidunggan ang pagkamapailuhon sa ginoo. Kung atong ikinabuhi ang klase sa kinabuhi na nagapromote sa maayong balita. Nagapromote sa maayong balita. Let us act as becomes Christian citizens. Iyon pa sa usa ka translation, only let your conversation be as becoming the gospel of Christ. Nakadumog na mga itsong ka ng illustration na naay usa ka ng testimony sa iyang salvation o ingon niya. Naluwas siya Kung nagdawat siya kang Kristo Yesus na iyang ginawang panduluwas, tungod kay nakita niya ang usag na kinabuhi sa iyang silingan. Kinabuhi nga nabago, kinabuhi nga nausag, kinabuhi nga nagpromote sa kaluwasan, kinabuhi nga nagpromote sa maayong balita. Pablo nagdasig o naghagit sa mga Kristuhanon sa Pilipos sa Pilipos to act in all things with the dignity and fidelity becoming members of the heavenly commonwealth at atong ang mga butang mga itsuon ang imong identity is in itself dignified you are a member of the heavenly commonwealth. Dinagpo niya sa atong pagsagot lang. Mo niya mga butang na naka sa mga dagpong tapo, mga dagpo ng mga kahintangan. Member ikaw, o nga recipients ikaw, ears ikaw, sa unsa man nga naa dito sa langit. Ang atong kinaguhin mong itsuon, may kadalang binsahe, may tungod sa atong pagtuo. Ang atong kinaguhin, may kadalang binsahe, may tungod kung kung saan ang atong binu. Ang atong kinaguhin, nagapasabot sa binsahe, sa kaluwasan, ng atong naangkon, o sa kapanahon sa atong kinaguhin. 
Paminaw niyo yung na, na statement before. The Christian finding himself living for a time in this world. Ano na? Kung nakita niyo yung kabalingo na tinabuhi ikaw sa kalibutan, nagunasa ang mga tao, nagasimba ang mga Diyos Diyos. Kaya mo nakita niyo yung kabalingo na nagpuyok sa sa kalugan ng mga tao walang respeto sa buhay ng gino. Ima nakita imong kabalingon nga nagapuyo kauban sa mga tawo nga nagatintang kanimo nga maglihok maghimo magunahon ang istorya sa sama kanila. Nakita ni imong kabalingon nga ikuban sa mga tawo nga wala ay Dios sa ginabuhi. And they keep on asking you and tempting you go with us. Uban ka sa ato ato ni imong Stand and say, I cannot do it. I am a citizen of heaven. My affections are set on things above. So what? Dili ko makahimok ni Ana. Tungod kay dili ko tagadinhe. Na ano ko ito balinong panglasa. Na ano ko ito balinong gusto. I am a citizen of heaven. Huwag ang atong pagbati na isinkro na sa mga butang na asa namin. And I cannot come down to your level. What a conviction na ay magpintal sa iyo mga amigo, best man kin sa mga mga tao, mga unbelieving personalities. Yung maingon ka sa ila, I am so sorry, I cannot come down to your level. In Always remember, our identity is dignified in itself. We are not cheap. You are not cheap. You are not the least, the least of all the least. You are special. We are special. And exhibiting a kind of lifestyle that promotes the gospel of the Lord Jesus Christ is somehow mga itsuon sa usaw doon ang pamaagi ato mapasidunggan ang kinaiya sa ginoo ng pagka mong mainong ato mapasidunggan ang kinaiya sa ginoo ng pagka mong mainong Let's continue I cannot come down to your level I have come out from the world and may not touch the unclean thing. I have formed other tastes. I have other pleasures. I have other priorities. I have other and new likes. I have other and new favorites. I have other rules that regulate my conduct. I cannot live as you live nor do as you do. By doing so, mga exon, lahat ka ng nahimong, tiga sa sigino, we are living and showing the kind of difference that we ought to. In closing, our lives must be lived for Jesus. Long for it, desire for it. Huwag ibutang sa itong kasing-kasing mga itsuon, Lord, na bagay itong ginoon sa itong kinabuhi. Nga mahimong ginoon niya na sa atong lamay, sa atong lubong, sa atong lungon. Ibutang nila for to me to live is Christ. Apostle Paul says, whether we live or die, we live unto the Lord sa pagkabuhi, sa pagkinabuhi o sa pagkamatay o sa kamatayon iya kita sa ginoo iya kita sa ginoo our lives must be lived for Jesus not for anything else but Jesus only not for anyone else but Jesus only it was not an apostolic conviction when it's all Philippians 1.21 it was not an apostolic conviction Galatians 2.20, it was not an apostolic conviction. It was a commitment. It was a commitment to live for 
the one who gave him life. Usa ka pakigsaad mga itsuon nga himuon do sa katao nga ihatag niya ang iyang kinabuhi o iyang ikinabuhi ang iyang kinabuhi para sa naghatag sa mga Apostle, what does your pastor? Oh, could say, he could just say, good to me to live this Christ. He was a missionary. A great apostle. At to live a long time ago, it was not an apostolic conviction, but a commitment to live for the one who gave him life. It means that all of us can do the same. All of us can live for Jesus. Kung atong buon mo nito. Kung atong buon. It is a kind of living that would pay the weight. 2 Corinthians 5.15 and that he died for all that they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. Romans 14 verse 3, For whether we live, we live unto the Lord, and whether we die, we die unto the Lord. Whether we live, therefore, or die, we are the Lord. Iya kita sa ginoo. Nagkatumog na mga itsuon sa usapin istorya. Sa katapusan ng chance, the last chance. May movie, dahil the last chance, but this is not a movie. Kung saan naman tiayong ni Yampana, very responsible, with all the vices, and all the mistreatments, na gibuhan niya sing asawa, a very responsible father, a drunkard one. Ngayon po ang panahon nga gidala sa hospital tungod kay nagsakit siya. O nadiskubrihan dito nga detektado na yung kidney ang yung pancreas detektado na ang yung liver detektado na yung kasing-kasing Dili na okay ang reaction tungkol sa iyang problema sa iyang lawan. Then ginan siya sa doktor kung why. Pwede pa nga matambalan siya. Dili para maayo. Kung dili para malugwayan iyang pinabuhin. Iwan ang doktor siya mga asawa, Mrs. I'm sorry to tell you, but your husband should not carry weight. Dili pwede magkala sa buka. Imong husband, dili pwede magulad sa ilit. Imong bana, dili pwede nga mag-uol. Imong bana, dapat balance ang diet. Imong bana, dapat padayon o pintinan sa iyong tambal o vitamins. In short, imong bana, special kayo. Ha? Anong kabante mo sa iyo sa doktor? And he was an irresponsible husband. He was a drunkard woman. Kung saan ka pa naon, nakuulit sa isang balay, day after, after one week. Sa iyo sa buntag, nasurpresa kayo ang asawa tuwag kay pagmata niya, wala niya ba na sa iyang hindaanan. And it was very emotional because truly, he comes to hospital, nakita yun sa wife ang pag hinulsol sa iyang bana. And she was carried away, and of course she was the wife, and she loved her husband. She took care of him. Pag bangon yan, wala yung bana, nakita siya, nagawa siya, at, at her surprise, ready na ang pagkawan sa labisa. At naman ng mga asawa, inaanap na ng mga bana, no? O niya, kumanaw bigo ang bana. Kundi na hingon sa iyong asawa, love, pangaon na mong sa mga bata, kay mulakaw na ko, 
sa uma. During the days sa iyang pagka-responsible, it was the wife that feeds them. Huwag ka buhi sa mga hayop o sa ilang kuwan. Nakita sa asawa, may isa mo na yung istorya, nakita sa asawa ang piko, ang pala, ang pangimpisa, nakaredi na tapos na naawag iyang bala sa ganan, ipit-pit katong mga butangan, mulakaw na siya. You see the wife? Iyan din na yung bala. Are you still sleeping? Ang tanang mong sana, ma'am. Sleep walk. Kabalo ba ng asawa ang matinig po hindi na buhabang siyang bana? Kabalo ba ng bana ang alipot niya buhabang ba? Kung ano yung mga iksun ng remark sa iyang husband? I know that God has given me a second chance. What I don't know is there is another one. We are still alive. We can still do things for ourselves and for God. We can say this is our second chance. Giayo ka sa ginoo, gispare ka sa ginoo, ikan sa mga delikado mong kahinta. Giluwas ka sa ginoo sa mga problema. Huwag makahingon kayo yung sumon. God has given me a second chance. But you do not know if there is a third chance. Hindi mo sa nimo pag kinaguhi ang nimo second chance. Hindi mo sa nato pag kinaguhi ang ato second chance. We can always choose to live for Jesus. And His grace and mercies are available for us to be sustained for us to be kept going through sa pag-alagad sa Gino. But we can also chose not to. Kung ano yung mga iksuon, kung dagon, kung titis ng kasing-kasing, Jesus deserves to be lived for. Takos, deserving sa Jesus ng atong kinaguri, atong ihatag sa Iyan. There might be a third chance for me and for you, but one thing for sure is that it would be a chance of choice. Kaya yung nabanda rin sa pagkindog pa rin. Let us all close our eyes and bow our heads. Magkikisuro ito sa ginawa mga egsong. I can die tonight or tomorrow. So you are. We can still live maybe next week, next month, next year. So you're doing. Pwede. But the truth is, we do not know a thing about the future. Wala kita kabalo. Wala kita kabalo. But this is our chance. And it is a blessing to know that God has given us this day to get resolved and to even give and make a commitment to give our lives to Him because it is His. Let us pray, Lord. Salamat sa kinabuhi, the Apostle Paul. Salamat sa kinabuhi, sa amo mga iksuon, binang iglesia. Salamat din ako sa mga kanaugan na inyong ipatilaw sa mga kanaugan mo. Pansalain ba ay kung sino mo? Kami ay ibati at kasubo. Tumunamahan sa mga kapakyasan. Kaluyahon. Kaya sa diin ang amang pagkinabuhi at pagsunod ng Kristo. Dili magkinumanon, dili magkasigon, dili magkanunayon kung pili malipayo. Ginooy ko lamang ng kakitao na sa'yo sa mga kasintasin. Kung nag-ambo ginoo, that it would be our prayer. 
Nga kung kini nga adlaw mo, katapusan nga adlaw sa mong kinabuhi, amok kay ginong gamiton para sa inyong kahimayaan. Nga kung kini nga simana ang bulan ng tuwid kung katapusan nga panahon sa mong kinabuhi, we will stand and stay committed until that last day Kabangin kami ginoo Nga kami magpatinutaanon Nga magpatinumanon Nga hindi mag Piaw-piaw Sa anong pagkalagat sa inyo Paglabaw sa tanang ginoo Karang nga buntag Kung ikaw na tig-istorya ginoo Sa usan, duha, mania Karang din sa iglesia Nga wala pa ang kaantong kang Kristo Yesus Ngayon ginoo panguluan Ingo ni mong pulong Kung hinawag niyong balahan niyong Espiritu, magkaliyog siya yung kasing-kasing. Today is the day of salvation. Amahan ng mga langit noon, dalay kong kasang na katapusan. Tagay kami kagawang ginoong mga magkinabuhi na among mga pasitunggan ang imong mga pagkaginoo o ang imong mga mga pinaiyahan na pinagalag din ang pagkawang pailungon. Siblas kami ginoo Alam ng langit nun, sa kusog ginawa sa balang Espiritu, na magpadayan kami ang kinabuhi kamahan, na mag-enjoy, na rejoice, na mag-sinibrar sa kaluwasan ng inyong yata, paglabaw sa kanan, magmanipayon, na magsunod kami mong hanggang sa katapusan ng ato. Kinikinawa mong ginawa mong ginawa mong ginawa sa tibok ng mong kasing-kasing, sa ngalan nila ni Christo Jesus ng mong ginawa mong ginawa. Salamat sa pulong sa ginawa. Uh, ayon na mag-akinabuhi kita na asin pitaw ng kabalong kita na kuha o na taong ba sa ginoo o uh, magbalik ng ginoo ba o niya no? o, uh, kung baw ka na siya ang dato ang saka sa itong mindset sa kita na magkinabuhi kita para kang uh, Jesus Christ o pili para sa ito ang uh, kaugalito part sa itong pagsimbang karun nga Uh, untag mo pag uh, pasa na to sa ito ang offering o uh, pag hatag na to sa ito ang uh, uh, mission support and uh, sa ito ang ikakulo yan yun akong tanayan sa pagtindog Pagkabasa ko din sa uh, 2 Corinthians chapter 8, uh, verses 1-5. Moreover, brethren, we make known to you the grace of God bestowed in the churches of Macedonia, that in the great trial of affliction, the abundance of their joy, and their deep poverty abounded in the riches of their liberality. For I bear witness that according to their ability, Yes, and beyond their ability, they were freely willing, imploring us with much urgency that we would receive the gift and the fellowship of the ministering of the saints. And not only as we had hoped, but they first gave themselves to the Lord and then to us by the will of While naga pray, naga, naga prepare para sa solo, Awito na ito ang gifts. Uh, Gagyan ako si Mrs. Binilan sa pag-anong sabangan para siya nang nasulong. Kata na ito ang um, first instance. Pwede hinahinay kita maghahatag sa ito ang uh, uh, offering. Ready? Sing. Gifts.
ugang pakikambit sa balaan ng Espiritu, magkauban ka na itong tanan. Hangtod sa kanturan. Amen. Amen.